পরে চলে আসি যেটা করব সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল গেট গুড ইউনিভার্সাল গেটের ক্ষেত্রে বলি ইউনিভার্সাল গেট কটা আছে আগেই বললাম ইউনিভার্সাল গেট সিলেবাস বলার সময় ইউনিভার্সাল গেট দুটো আছে ন্যান্ড এবং নর চলে আসি ফার্স্ট গেটটার ক্ষেত্রে আচ্ছা ইউনিভার্সাল গেট কেন বলা হয় সেটা পরে আসছি আগে আমরা ন্যান্ড এবং নর গেটের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানব অর্থাৎ তার সার্কিট ট্রু টেবিল সিম্বল এই সমস্তগুলো সম্বন্ধে জানব যেমনভাবে গেটগুলো আগের গেটগুলো পড়লাম চলে আসি তাহলে ন্যান গেটের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে চলে আসি ন্যান্ড মানে কথাটার অর্থ হচ্ছে অ্যান্ড প্লাস নট অর্থাৎ অ্যান্ড হওয়ার পরে তার উপরে তার আর একটা কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড হওয়ার পরে তার একটা কমপ্লিমেন্ট এবার চলে আসি কেমন দেখতে হয় একদম প্রায় ডিটো অ্যান্ড গেটের মতো দেখতে হয় কারণ বললাম অ্যান্ড প্লাস নট এন গেটের মতো দেখতে হয় কিন্তু তার সামনে একটা বাবল থাকে নট যেহেতু থাকে তাই জন্য খানিকটা এরকম দেখতে হয় ভেতরে এটা আঁকার দরকার নেই তোমাদের পরীক্ষার খাতায় এই পর্শনটা ডট ডট দিয়ে যেটা করা হলো শুধুমাত্র যেমন দেখতে হয় আঁকলাম ডি করে তারপরে সামনে গোল ব্যাস ওইটুকু আঁকলেই হবে সাধারণত এইরকম থাকে দেখতে মানে ভেতরে এক্স এবং ওয়াই দুটো ইনপুট আউটপুট হচ্ছে এক্স ডট ওয়াই অ্যান্ড হলো অ্যান্ডের উপরে কমপ্লিমেন্ট হোল কমপ্লিমেন্ট সবসময় এটা মানে কিন্তু এক্স বার ওয়াই বার নয় এক্স ডট ওয়াই এর হোল বার কি বলা হয় এক্স ডট ওয়াই এর হোল বার বা হোল কমপ্লিমেন্ট এটা হচ্ছে ন্যান গেটের তোমার হচ্ছে সার্কিট ট্রুথ টেবিলে চলে আসি ট্রুথ টেবিল সেই একই রকমভাবে করব দুটো ইনপুট এক্স এবং ওয়াই আউটপুট কি পেয়েছিলাম এক্স ডট ওয়াই তার হোল কমপ্লিমেন্ট এটা হলো ন্যান গেটের আউটপুট এবার চলে আসি এটা হলো আউটপুট এটা হলো ইনপুট দুটো এক্স এবং ওয়াই এর দুটো ইনপুট যেহেতু আছে সেই কারণে কম্বিনেশন নিশ্চয়ই চারটে পাবো বাইনারি নাম্বারের ক্ষেত্রে জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো এবং ওয়ান ওয়ান হ্যাঁ এবার চলে আসি এটা তে যেটা বলা হয় ন্যান গেটের ক্ষেত্রে যেহেতু অ্যান্ডের উপরে নট অ্যান গেটের ক্ষেত্রে যেটা পেয়েছিলে অ্যাকচুয়ালি টু টেবিলটা এটা অ্যান্ড গেট দেখতেই পাচ্ছ এটা অ্যান্ড গেট অ্যান্ড গেটে যে টু টেবিলটা হয়েছিল ঠিক উল্টোটা পাব কারণ কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ডের কমপ্লিমেন্ট যেহেতু এটাকে তাহলে অ্যান্ডের কমপ্লিমেন্ট বলা যায় এবার চলে আসি কিভাবে ওই একই রকমভাবে বার করতে পারো তুমি এক্স ডট ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্ট এক্স এর ভ্যালু জিরো ওয়াই এর ভ্যালু জিরো হলে কি হবে তাহলে এটার ভ্যালু হবে জিরো ডট জিরো তার হোল কমপ্লিমেন্ট তার মানে জিরো ডট জিরো মানে জিরো তার কমপ্লিমেন্ট তার মানে ওয়ান তার মানে এক্স এর ভ্যালু এক্স ডট ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্টের ভ্যালু ওয়ান পেলে জিরো জিরো কম্বিনেশনে তাহলে আউটপুট হবে ওয়ান একই রকমভাবে জিরো ওয়ানের ক্ষেত্রে দেখো এক্স এর ভ্যালু জিরো ওয়াই এর ভ্যালু জি ওয়ান সরি ওয়ান তাহলে পাবে তুমি কি এক্স ডট ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্টে কি পাবে জিরো ডট ওয়ান তার হোল কমপ্লিমেন্ট জিরো ডট ওয়ান মানে হচ্ছে জিরো তার কমপ্লিমেন্ট তার মানে ওয়ান একই রকমভাবে ওয়ান পাবে এটাও দেখবে করে দেখবে একই রকমভাবে ওয়ান পাবে এই ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে একমাত্র তুমি জিরো পাবে ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে জিরো পাবে সেটা দেখাচ্ছে সেটা দেখিনি সেটা হচ্ছে এক্স ডট ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্ট এক্স এর ভ্যালু কত ওয়ান ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান তাহলে আচ্ছা তোমাদের যেটা হচ্ছিল যে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এবং ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান হলে কিভাবে এটা জিরো আসবে সেটাই বোঝাচ্ছিলাম সেখানে হচ্ছে এক্স ডট ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্ট নেন গেটের ক্ষেত্রে এটাই এক্সপ্রেশন তাহলে ওয়ান ডট ওয়ান যেহেতু এক্সের ভ্যালু ওয়ান এবং ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান 
অতএব ওয়ান ডট ওয়ানের হোল কমপ্লিমেন্ট তাহলে ওয়ান ডট ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান তার কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে জিরো আসে টু টেবিল থেকে সেই জেনারেল ইনস্ট্রাকশানটা আমাদের বার করতে হবে সেই জেনারেল ইনস্ট্রাকশানটা টু টেবিল থেকে বার করতে হবে সেটা কি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে জিরো 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 ওয়ান এবং ওয়ান জিরোর ক্ষেত্রে অলওয়েজ ওয়ান আসছে কেন আসছে কিন্তু ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জিরো আসছে কারণ এটা অ্যান্ড গেটের বিপরীত অ্যান্ড গেটে যেটা বলা হয়েছিল ঠিক তার উল্টোটা বলবো অর্থাৎ যদি ইনপুট টের মধ্যে এক বা একাধিক জিরো হয় ভ্যালু তাহলে আউটপুট ওয়ান আসবে এবং সকল ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট জিরো আসবে ঠিক উল্টোটা কারণ অ্যান্ডগেটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে ইনপুটের মধ্যে যে কোনো এক বা একাধিক জিরো হলে তখন আউটপুট জিরো হয় কিন্তু এখানে ওয়ান হবে এবং সকল ইনপুট যদি ওয়ান হয় তাহলে তখন সেখানে হচ্ছিল ওয়ান কিন্তু এখানে জিরো হবে এটা হলো নাইন গেটের ক্ষেত্রে আউটপুট এবার চলে আসি নর গেট নর গেট নর গেট হচ্ছে ঠিক অর গেটের বিপরীত অর প্লাস নট তার মানে হচ্ছে অরের কমপ্লিমেন্ট একই রকমভাবে আঁকতে হবে ওই অর গেটের মতোই কিন্তু এখানে সামনে একটা বাবল আছে এখানে এক্স ওয়াই যদি ইনপুট হয় এক্স ওয়াই যদি ইনপুট হয় তাহলে আউটপুট হবে এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্ট এবার চলে আসি টুথ টেবিলে কি হবে দেখে নি একটু টুথ টেবিল দুটো ইনপুট তার মানে চারটে আউটপুট চারটে কম্বিনেশন হবে এটা হলো এক্স এটা হলো ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্ট এটা হলো আউটপুট এক্সপ্রেশন এটা হলো ইনপুট চারটে কম্বিনেশন জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে এবার চলে আসি ঠিক অর গেটের উল্টোটা হবে অর গেটে দেখো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে জিরো জিরোর ক্ষেত্রে জিরো হয়েছিল এই ক্ষেত্রে ওয়ান পাবে আর বাকি বাকিগুলো জিরো হবে এবার চলে আসি এটা প্রুভ করতে হবে আমরা এক্সপ্রেশন কি পেয়েছি এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্ট এক্স এর ভ্যালু জিরো এবং ওয়াই এর ভ্যালু জিরো হলে ফার্স্ট কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে কি পাবো দেখি জিরো প্লাস জিরো তার হোল কমপ্লিমেন্ট তার মানে জিরোর কমপ্লিমেন্ট তার মানে ওয়ান তাহলে এখানে ওয়ান পাবো এবার চলে আসি যে এক্স এর ভ্যালু জিরো এবং ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান হলে কি হবে তাহলে কি হবে জিরো প্লাস ওয়ানের তার কমপ্লিমেন্ট তার মানে হচ্ছে ওয়ানের কমপ্লিমেন্ট তার মানে জিরো জিরো পাবো এই একই রকমভাবে এটাও জিরো পাবো আর হচ্ছে ওয়ান এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান এবং ওয়াই ইকোয়াল টু ওয়ানের ক্ষেত্রে কি পাবো এক্সপ্রেশন আউটপুট এক্সপ্রেশন হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই এর হোল কমপ্লিমেন্ট ওয়ান প্লাস ওয়ানের হোল কমপ্লিমেন্ট তার মানে কারণ যেহেতু এক্স এর ভ্যালু ওয়ান এবং ওয়াই এর ভ্যালু ওয়ান তার মানে ওয়ানের কমপ্লিমেন্ট তার মানে জিরো এটাও জিরো পাবো এটা হলো তোমার টুথটেবিল নর গেটের ক্ষেত্রে নর গেটের ক্ষেত্রে তাহলে স্টেটমেন্টটা কি হবে যদি ইনপুট আচ্ছা অর গেটের ক্ষেত্রে স্টেটমেন্টটা দেখিনি তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবে অর গেটের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে কোনো একটি ইনপুট যদি ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট ওয়ান হবে তাহলে এখানে কি হবে এখানে চলে আসি অর গেটের নর গেটের ক্ষেত্রে কোনো একটি ইনপুট যদি ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট জিরো হবে যদি কোনো যদি ইনপুটের মধ্যে এক বা একাধিক যদি ইনপুটের মধ্যে এক বা একাধিক ইনপুট ইকুয়াল টু ওয়ান হয় তাহলে আউটপুট জিরো হবে এবং জিরো হবে এবং ইনপুট 
সকল ইনপুট অ্যাকচুয়ালি সকল ইনপুট যদি জিরো হয় তবেই আউটপুট ওয়ান হবে আউটপুট ওয়ান হবে এটা হলো নরগেটের তোমার হচ্ছে জেনারেল স্টেটমেন্ট এই পড়লাম ন্যান গেট এবং নর গেট এবার যেটা পরে নেক্সট ক্লাসে পড়বো সেটা হচ্ছে ন্যান গেট এবং নর গেটকে কেন ইউনিভার্সাল গেট বলা হয় সেটা পরে পড়ব আগে অ্যাসাইনমেন্টও করে নিই অ্যাসাইনমেন্ট ফার্স্ট হচ্ছে এমন একটি গেটের নাম বলো যার ইনপুট সংখ্যা সর্বদাই 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 একটি দু নম্বর হচ্ছে এক্স অর গেটকে বেসিক গেট দিয়ে ডিজাইন ডিজাইন করো বেসিক গেট বুঝতে পারছ এমন একটি গেটের নাম বলো যার ইনপুট সংখ্যা সর্বদাই একটি এক্সর গেটকে বেসিক গেট দিয়ে ডিজাইন করো দেখা গেছে এবার ঠিক আছে এই দুটো অ্যাসাইনমেন্ট করো তারপর বাদ বাকিগুলো পরপর করা যাবে ওকে থ্যাংক ইউ